ዘመናዊው ዓለም አናኖሮን በማጠል የሚያውቁት የብርሃን ባንክ የሞባይል ባንክ አገልግሎት አሁን ደግሞ የበለጠ ዘመኖ ላጠቃቀም ምቹና ቀላል ሆኖ ላንድሮይድ ሞባይል ስልት ተጠቃሚዎች ቀርቧል አዲሱን የብርሃን ባንክ አንድሮይድ አፕ ወይ መተግበራ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ብርሃን ሞባይል በሚል ስም ያገኙታል ወደ ስልኮም በመጫን ስለ ሂሳቦ መረጃ ገንዘብ ለማስተላለፍ የሞባይል አየር ሰዓት ለመግዛት ስለ ብድሮ ሁኔታና ሌሎች በርካታ አገልግሎቶችን ለማግኘት በቀላሉ ይጠቀሙበታል ለበለጠ መረጃ በአቅራቢያ ይወዳለ የብርሃን ባንክ ቅርንጫፍ ጎራ ይበሉ ብርሃን ባንክ እንደስማችን ብርሃን መስራችን የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክን እናመሰግናለን እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴርና ኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ካለም ባንክ በተገኘ 17.3 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ብድር ሁለት የማር ጥራት መለኪያ ላብራቶሪዎችን ለማቋቋም ስምምነት ላይ ደረሱ ከዚህ ቀደም ማር ለጥራት ምርመራ መለኪያ ወደ ጀርመን ኢላክ እንደነበርም ተጠቁሟል የላብራቶሪዎቹ መቋቋም ጊዜና ገንዘብን ከመቆጠብም ባለፈ የኢትዮጵያ የማር ምርት ባለማቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ እንደሆነ እንደሚያስችልም የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስትር ዴታው አቶ ሸት ያስፈው ገልጿል ንባና ቢያርሱ አደሮች ምርታቸውን በብዛት እንዲያመርቱና ሀገሪቱ የማር ምርትን ወደ ተለያዩ ሀገራት በመላክ የውጭ ምን ዛሬ እንድታገኝም ያስችላታል ብለዋል ሚኒስትር ዴታው ኤቲኤ በሁሉ መንገድ ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት እየሰራ ነው የሚገኘው ማር ላይ ሰራን ማለት አሁን ያለን አቅም የውጭ ምን ዛሬ አቅማችን የማሳደግ በማር ስራ ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮቻችን እና የተለያዩ ህብረት ሰብኩሎች ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ስለሆነ ዋና ትኩረት ያደረግነው በዚህ ረገድ ነው ይሄ ስምምነት ከተፈራረምን በኋላ በቀጥታ ወደ ስራ ገብተን አፈጻጸሙን በጋራ እየገመገሙ በስምምነታችን መሰረት እንደምን ሄድ በእኛ በኩል እንደ ንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስተር ያለን ባንክ ፕሮጀክትን ያመሰገን ሀብቶ አለ አሁን አቀሞ አለ ንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስተር ደግሞ ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት ከፍተኛ ቁርጠኝነት ወስዶ እየሰራ ነው የሚገኘው የማር ጥራት መልካ ላብራቶሪዎች መቋቋም ማርን እየጨመረ ለመላክ ጉልሚና እንዳለ ይገለጹት የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ካሊድ ቦምባ ናቸው ባለም ባንክ ድጋፍ ለ7000 ንባና ቢያርሱ አደሮች አቅም ድጋፍ እንዲሁም በጥቃቅንና አነስተኛ ለተደራጁ የማር አምራቾችም የስልጣና ድጋፍ እየተሰጠ እንደሚገኝ ተናግረዋል በኢትዮጵያ በኩል ሁለት የ የሃኒና ዋክስ ፕሮጀክቶች አሉ አንዱ በወርልድ ባንክ እና ኢጂፒ ፈንድ የሆነ ወደ 7000 አርሶ አደሮች የሚሰራና ከ7000 አርሶ አደሮች ጋር የሚሰራ ፕሮጀክት አለን ይሄኛው የካፓሲቲ ቢልዲንግ ፕሮጀክት ፕሮጀክት ነው ግን የቫሊ ቼን አላይንስም የሚሰራ ፕሮጀክት ነው ሁለተኛው ደግሞ ቀደም ሃና እንደገለጸችው ኢኤፒ የሚባል ፕሮጀክትም አለ ይሄ ኢኤፒ ፕሮጀክት የ ስሞል እና ሚዲየም ሳይዝ ኢንተርፕራይዞችን እንደ ኢንኩቤተር እና አክሰለሬተር የሚሰራ ፕሮጀክት ነው at the moment ሰባት የማርና ዋክስ ኢንተርፕራይዞች ፕሮዳክሽናቸውን እና ፕሮሰሲንግ ካፓሲቲዎችን ኢንክሪስ እንዲያደርጉ ቢዝነስ እና ማኔጅመንት ስኪል ትሬኒንግ የሚያደርጋቸው ፕላትፎርም ፈጥረናል የኢጣሊያ አርባ ኩባንያዎችን ወክለው የመጥሉ ካን በኢንቨስትመንት አማራጭ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል ኩባንያዎቹ በጨርቃጨርቅ በቆዳ በግብርና እንዲሁም በመሰረተ ልማትና በሌሉ ዘርፎችም የሚሰማሩ መሆናቸው ተገልጿል አስማራ ብርሃኑ የጣሊያን አርባ የተለያዩ ኩባንያዎችን ወክለው የመጥሉ ካን በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት አማራጮች ዙሪያ ውይይት ያደረጉ ነው ኩባንያዎቹ በከፍተኛ ደረጃ የሚገኙና በደምሩ 30 ቢሊዮን ዩሮ የሚያንቀሳቀሱ ናቸው ተብሏል ከኢትዮጵያ ንግድና ኢንዱስትሪ የውጭ ጉዳይና ገንዘብ ሚኒስቴር የተገኙ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ለሉኡ ካኑ ገለጻ አድርገዋል ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪውን ለማስፋት ትልቅ ቪዛ የተንቀሳቀሰች በመሆኑ የጣሊያን ባለሀብቶች ይህንን ግብዳር ለማድረስ እከዛ እንዲያደርጉ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴታው አቶ ተካ ገብረ ኢየሱስ ጥሪ ያቀርባል በ2025 በአፍሪካ ዋነኛ የኢንዱስትሪ መዳረሻ የመሆን ራ ያለን ይህን ንቅዳችን ኡን ለማድረግ ወደ ተግባር የሚቀየሩ ስራዎች ያስፈልጋሉ። በዚህ ላይ ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ ቀርጸናል። ለቀላል ማኑፋክቸሪንግ እና ለግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ልዩ ትኩረት ሰጥተናል። 
በእነዚህ ዘርፎች ልምዱና ክህሎቱ ስላላችሁ በትስማሩበት የጋራ ጥቅሙ ከፍተኛ ይሆናል በአፍሪካ በለውጥ ተጠቃሽ የሆነች በመጣችው ኢትዮጵያ የጣሊያን ኩባንያዎች ለመስማራት ፍላጎታቸው ከፍ ያለ እንደሆነና በጋራ ሰርቶ ለመለወጥ ዝግጁ እንደሆኑ ሁሉ እኩል መርቶ የመጡት የጣሊያን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ኢማኑኤላ ዲለሪ ተናግረዋል ኢትዮጵያ is a leading country at the moment in አሁን ላይ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት በመሳሌነት ለተጠቀስ የምትችል ሀገር ናት ምክንያቱም አበረታቾኑ የህግ ማሻሻያዎችንና የኢኮኖሚ ሪፎርሞችን እያደረገች ነው በዚህም በኢኮኖሚ ውድቀትም ስኬታማ የሆነች ነው ጣሊያን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የኢንቨስትመንት ወዳጅነት በማጠናከር መደገፍ ትፈልጋለች ጣሊያን በተረጋጋ ንግድና ኢንቨስትመንት ቀዳሚ ናት ይህን የረጅም ጊዜ ልምዷንም ለኢትዮጵያ ለማጋራት ዝግጁ ናት በጋራ መስራትና መለወጥ ባህላችን ነው የፈጠራ አቅማችንንም በመጠቀም በኢትዮጵያ ያለውን ግዙፍ አቅም ተጠቅመን ስኬታማ ስራ እንደምንሰራምናለሁ የገንዘብ ሚኒስቴር ዴታው አቶ አድማሱ ነበበም ለሉካኑ የተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ያብራሩ ሲሆን የአግሮ ኢንዱስትሪ ዘርፉ አንዱ መሆኑን አመላክቷል አግሮ ኢንዱስትሪ ቢካም አ ቬሪ ኢምፖርታንት ኤለመንት ናው የግብርና ዘርፎች ማቀነባበሪያ አሁን ላይ ወሳኙ ዘርፍ ነው ምክንያቱም ዘርፉ ሰፊ የስራ ዕድል ይፈጥራል በተጓዳኝም የግብርና ምርቶች ለሌሎች ኢንዱስትሪዎችም ተቃሚ ግባት ይሆናሉ የጣሊያን ባለሀብቶችም የኢትዮጵያን የግብርና ዘርፍ በደንብ እንደምትደግፉት አመናለሁ ሉኡካኑን መርቶ የመጡት የጣሊያን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኢማኑኤላ ዲለሪ የኢጣሊያ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ለመሰማራት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ጠቅሰው 130 አመታትን ያስቆጠሩን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነቱም ሊጠናከር እንደሚገባ ተናግሯል የአቮካዶ ችግኝን በማዘጋጀትና ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ የሆኑ መምጣታቸውን በአማራ ክልል ድብረኤልያስ ወረዳ የሚገኙ ወጣቶች ተናገሩ የገበያ ትስስርና ሙያዊ ድጋፍ ይበል ሊጠናከር ይገባል ሲሉ ወጣቶቹ ጠይቀዋል ይርነቃቸው ሰሞ አዘጋጅቶታል እንደሚከተሉ ይቀርባል በአማራ ክልል ድብረኤልያስ ወረዳ አሴ መሰንበትና ጓደኞቻቸው የተሰኘ አትክልትና ፍራፍሬ አምራችና አቅራቢ ማህበር 19 አባላት አሉት። ከማህበሩ አባላት መካከልም 16ቱ ሴቶች ናቸው። ማህበሩ ከተቋቋመ ሁለት አመታት ሲሆን በዋነኝነት የአቮካዶ ችግኝ በማዘጋጀትና ለገበያ በማቅረብ ላይ ይገኛል። የቡና ችግኝ በማቅረብም እንቅስቃሴ ያደረገ መሆኑን ለወደፊትም ሰፊ ራይ ይዞ የተንቀሳቀሰ መሆኑን የማህበሩ አባላት ይናገራሉ። በ2009 ሶስተሽ ነው ሙከራ ያህል ነው በ2011 ደግሞ 16 እንት ነ 6 ሽ የቡና ደግሞ አምና 21 ዘንድሮ 31 የዘንድሮ የገብት ምጋ ማለት ነው አውካዶ 29 ሽ ባምና ባምሳብር ነው ሲፈጠ የነበረው በራሳችን ተነሳሽነት ነው ነው የተሻሻለ ሁኑ አልዘንድሮ በየስባለው ለአርሶ አደሩም ለሌላም ለሚፈልገው በየንትሩ እናሰራጫለ አምና ላይ ትንሽ የተወሰነ ዝቅ ያለ ውጤት ነበር አሁን ዘንድሮ ግን ካምኖ ይበለጠና ገኛለሁ ብለን ተስፋለ ከሽያጩ የሚገኘውን ገቢ እየቆጠቡና ማህበሩ ለማሳደግ እንደሚያወሉትም አባላቱ አብራርተዋል የደብረኤላስ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤትም የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ነው የሚገልጸው አሳትፈን ተሻለ ቦታ ለማدرس ድጋፍና ክትል ብናደርጋላቸው በገንዘብ ብናግዛቸው የተሻለ ውጤት ያመጣሉ በሚል ነው ያገዝናቸው ያለን እንዲሁም እዚ መስክ ላይ እየመጣን ሁሌ የክትትና ድጋፍ እናደርጋለን የማኔጅመንት ተበይና በሽታ አሰሳ የመሳሰሉ ነገሮችን ክትትና ድጋፍ እናደርጋለን በአብዛኛው ወጣቶቹ የገበያ ትስስርና ሙያዊ ድጋፍም ይበልጥ እንዲጠናከር ጠይቀዋል የገበያ ትስስርን ፈልጋለን ዋና ያለው እንግዲህ ኋላ በኋላኛው ደግሞ እንግዲህ ይሄ ደስ ብሎ ለገበያ ትስስር ካደረስና ወደ ወፍጮ ሐሳብ አለን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የወጣቶችን የስራ ዕድል ፈጠራ ለማበረታታትና የገበያ ትስስርን ለማጠናከር እየሰራ እንደሚገኝ ነገለጸው ከፍራፍሬ ድማት ስራ ጋር ታይዞ አንዱ የክሉ መንግስት ኩራት እየሰጠው እየሰራ ያለው በገጠር የሚገኙና የአርሶ አደሮች ልጆች የስራ ዕድል እንዲፈጠርላቸው ለማድረግ የሚያስችል ስራ መስራት ነው በዚህ ረገድ በተለይ የወጣቶቹ ተደራጅተው የራሳቸው ችግኝ ጣቢያ እንዲኖራቸው ማድረግ ችግኞቹን በጥራት እንዲያዘጋጁ የማድረግ እና በችግኝ አቅርቦት ተረገድ በዘር አቅርቦት ተረገድ ያለውን ችግር እግራ መንገዱን እየፈቱ ራሳቸውን ጭምር የሚጠቁምበት ሁኔታ እንዲፈጠር ጥረት እየተደረገ ነው ዘር ችግኝ የሚያዘጋጁ ብቻ ሳይሆኑ አመርተውም ጭምር ከገበያ ጋር ተስስር ማፍጠር የሚችልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ሁሉ የሚታሰበው በክልሉ አትክልትና ፍራፍሬን በማምረት ወጣቶች ተጠቃሚ ቢሆኑም ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆኑ ግን ከተትልና ድጋፍ እንዲሁም ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል 
በኢትዮጵያ የሚስተዋለውን የውጭ ምን ዛሬ ጥረት ለመቅረፍ የማዕድን ሀብት ለማጥ ላይ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ተጠቆመ ሀገሪቱ ካላት የተፈጠሩ የማዕድን ሀብቶች በልተጠቃሚ የሚያደርግ የፖሊሲ ማቀፍ ዝግጅትም በመጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ ነው የፋይ ሆነው በደው ክልል የሚገኙ በማዕድን ማምረት ዘርፍ የተሰማሩ አካላትን ያሳተፈ የምክክር መድረክም በሃውሳ ተካይዷል ሰባት ግርማ ተጨማሪውን እንደሚከተሉ ያቀርባል በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት የከበሩና በከፊል የከበሩ የኢንደስትሪና የኮንስትራክሽን ማዕድናት በስፋት የሚገኙ ቢሆንም ያሉትን ሀብቶች ይበልጣው ጥቶ ለመጠቀም ያቀሙ ስነነትና የመንግስት ኩራት አናሳ መሆን ምርታማነቱን እየቀነሰ እንደሆነ የክልሉ የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ የዳስ አጥናት ያመለክታል በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍም በአዋሳ ከተማ ባለድርሻ ካላትን ያካተተ ክልል አቀፍ የማዕድን ሀብት ልማት የምክክር መድረክ ተካይዷል በምክክር መድረኩ በሀገሪቱ የሚስተዋለው ውጪ ምን ዛሬ ጥረት ለመቅረፍ ዘርፉ ይበልጥ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ተገልጿል ይሄ ከወርቅ ጀምሮ ያለንን ሀብት በተገቢው በማልማት የውጪ ምን ዛሬ እጥረታችንን ለማቀለል በቂ ስራ ስካውን እየሰራን ባለመምጣታችን ክልል ውስጥ ያለውን ምቃብት ተጠቅመን ለውጪ ምን ዛሬ ግኝት የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችልበትን እድል የሚፈጥር መድረክ በ2011 በጀት አመት ብቻ አየን እንደሆነ ከ210 ኪሎግራም በላይ ወርቅ ለቤራይ ባንክ በባላይ አምራቾች አማካኝነት ማስገባት ተችሏል አገር ከዚህ ኢኮኖሚ ከመተጠብቀውን ውጤት በሚፈልገው ደረጃ የተገኘ ባለመሆኑ በዘርፍ ውስጥ ያሉ ተግዳሮቶች ላይ ምክክር ይደረጋል ማለት ነው። በውይይት መድረኩ ሀገሪቱ የምትመረበት የማዕድን ፖሊሲ አለመኖር ዘርፉ በሚፈልገው ደረጃ እንዳያድግ ደንቃራ ሆኖበታል ተብሏል። የማዕድን ልማቱን የሚመራ የፖሊሲ ማቀፍ ዝግጅትም እየተጠናቀቀ እንደሚገኝ በመድረኩ ተገልጿል። የማዕድን ፖሊሲ አለመኖር ትልቁ የሚያስከትለው ችግር የትኩረት ማጣትን ችግር ያስከትላል ማለት ነው። ማዕድን ፖሊሲን ለማርቀቅ ከተሞከረ ቆየት ብሏል። የመጨረሻው ረቂቅ ጨርሰና በተለያዩ ኮንሰልታንቶች በዚህ ኤሪያ ላይ ጥሩ ልምድ ያላቸው ብዙ ጊዜ ዕውቀት ያላቸው አካተን እንዲ እንዲረዱ እንዲደግፉና አድርገን አጠናከናል ይሄንንም ከባልድሽ አካላት ጋር በተለያየ ደረጃ ውይይት ተደርጎበታል የመጨረሻው ረቂቅ ሚኒስቴር መስራ ቤቱ ተዘጋጅቶ እንደ ጻድቅ ወይ ደግሞ እንደ ታይ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተልኳል የማዕድን ልማቱን የሚመራ ፖሊሲ መዘጋጀቱ በዘርፉ የሚሳተፉ ባላብቶችን ቁጥርም ያሳድጋል ተብሏል ማዕድን በብዛት የሚላማው ትልክ ካፒታል ስለሚፈልግ ቴክኖሎጂ ስለሚፈልግ ዕውቀት ስለሚፈልግ በኩባንያዎች ነው የውጭ ኩባንያዎች ሲመጡ ከሚያዋቸው አንዱና ዋነኛው ነገር አገሪቷ ምን አይነት ፖሊሲ አላት ስለዚህ ፖሊሲ መውጣቱ እንደ ፕሮሞሽናል ቱል የማዕድን ሀብታችንን ለማ ለማልማት ኩባንያዎች እንዲመጡ ፕሮሞት የሚያርግበት አንደኛው ቱል ነው ብሎ ማሰብ ይችላል። በመክክር መድረኩ የክልሉን የማዕድን ሀብት የሚያሳይ አውደር እይ የተዘጋጀ ሲሆን የተለያዩ ማዕድን አምራች ማህበራትና ባለሀብቶችም ተሳታፊ ሆነውበታል። ይህን ማቅረባችን ምንድነው? ብዙ አመራሮች ከወረዳ ከዞን ከክልሉ ከብዙ ቦታ ይመጣዋል። በየአካባቢያቸው እነዚህን ማዕድናቶች ሊያገኙ የሚችሉበት እድል ስላለ ያን ማየት እንዲችሉ የግንዛቤ መፍጠሪያ እና ያም ደሞ ከነሱ ጋር ለመጣውቅ አንዳንድ ነገሮች መረጃዎችን ለመለዋወጥ ይረዳናል ብዬ ነው ማለት ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ የታጠበ ለውጭ ገበያ የቀረበ የኢርጋ ጨፌ ቡና በፈረሱላ በ1220 ብር ተገበያይቷል። ነጭ ሆመራ ጎንደር ሰሊጥ ደሞ በኩንታል በ5703 ብር ተሽቷል ተጨማሪውን አብረን ከታተል።
የቻይናው ሳውዘርን አየር መንገድ ወደ ኬንያ ዲሴምበር አመስ መርከፈተ አየር መንገዱ በረራውን የሚያከናውነው ከኬንያውና ከተማ ናይሮቢ ወደ ቻይና ሻንግሻ ከተማ ነው ከቻይና ሆነ አንግዛት የሚነሳው ይህ የከጠታ በረራ ቱሪዝሙን ለማሳደግና ኢኮኖሚ ትስስሩን የበለጠ ለማጠናከር ያግዛል ተብሏል ይህ ኢኮኖሚ ትስስር ከኬንያ ባለፈ ለሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትም ተቀመጣ ይጎላ ነው ተብሏል በረራው በተያዘውር መጨረሻ በቻይና ሆነ አንግዛት በሚከናውነው የቻይና አፍሪካ ኢኮኖሚና የንግድ ኤክስፖ ላይ የሚጀምራል በዚህ የከተታ በረራ በርካታ የቻይና አነስተኛና መካከለኛ ኩባንያዎች በልዩልዩ መስኮች እንዴት ሰማሩም ያግዛቸዋል ተብሏል ዘገባው የሲጂቲኤን ነው በአፍሪካ ያለው ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መጥቷል ይሁን እንጂ ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነጻጸር አሁንም ዝቅተኛ ነው በዘርፉ ያሉትን ችግሮችም ለመፍታት በኡጋንዳ ጉባኤ ተካሂዷል አባዲ ወይና በአፍሪካ ያለው የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ቁጥር እድገት ያሳየ መጥቷል ይሁን እንጂ አሁንም ፈጣን የሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት በመስጠት ላይ ችግሮች አሉ። ለትምህርት ለውቀትና የምርቶች መረጃ ለማግኘት ኢንተርኔት ወሳኝ እንደሆነ ባለማዮች ይናገራሉ። በኡጋንዳ ዋና ከተማ ካምፓላ የተደረገው የኢንተርኔት ኮሙኒኬሽንና ቴክኖሎጂ ጉባኤም ዋና ዓላማውን ዘርፉን ማሳደግ ላይ አድርጓል። የኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ በዘርፉ የተሰማሩ ባለማዮችን ስልጠና ማስተት ይገባል ይላሉ። በኡጋንዳ ኤንኤፊቲ አማካሪ ደረጃት ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ባድሮ ኒትጊ by us building capacity in people who build በቂ የሆነ የኢንተርኔት መሰረተ ልማት በመዘርጋት ብዙ ተጠቃሚዎች ማግኘት ይቻላል በተዛዋዋሪ በዋጋ ላይ ተጽኖ ይኖራል በቂ የሆነ ባለሙያዎች ካሉ ዘርፉን ማሳደግ ይቻላል ይህ ከሆነ ደግሞ የኢንተርኔት አገልግሎት ዋጋ ይቀንሳል በቅርቡ በተደረገ ጥናት ከሳራ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት የኢንተርኔት ተጠቃሚነት ከሌሎች የሀገሩ ቁጠናዎች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው በቁጠናው በሚገኙ ስድስት ሀገራት በተደረገ ጥናት የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ቁጥር 41 በመቶ ብቻ ነው የኢንተርኔት መሰረተ ልማት በመዘርጋትም በኡጋንዳና በአፍሪካ ያለው ተጠቃሚነት ማሳደግ ይገባል እንደ ባለሙያዎች ገለጻ ፍራንክ ቶምቦምቤስ የኡጋንዳ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ናቸው እንደ ኡጋንዳ መንግስት ፈጣን የሆነ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የኢንተርኔት መሰረተ ልማት እየዘረጋ ነው በሀገሪቱ አብዛኛው ቦታዎች ላይ የመስመር ገመድ እየዘረጋን እንገኛለን በጉባኤው በኢንተርኔት አጠቃቀም ያለው ማቀብ ላይ ውይይት ተደርጎበታል ኡጋንዳና ታንዛኒያም በኢንተርኔት አገልግሎት ላይ የጣሉት ከፍተኛ ቀረጥ ሊያስተካክሉት ይገባል ተብሏል ዘገባው የሲቲኤን ነው ተመልካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል መሰለ መረጃዎችን ይጨርሻሉ አመሰግናለሁ ናቸው